Untuk kalian generasi milenial, mungkin agak asing dengan sosok yang satu ini. Akan tetapi, untuk para pecinta sepak bola era 90 ke 2000-an, pasti sangat mengenalnya. Sosok bek tangguh yang mungkin akan sulit dicari bandingannya saat ini. Sosok yang sangat setia pada satu klub hingga ujung karirnya. Ya, Paolo Maldini. Cerita kehebatannya bersama AC Milan tak pernah lekang oleh waktu. Salah satu pesepak bola terloyal yang ada di dunia, pemain yang mengabdikan seluruh waktunya hanya bersama AC Milan hingga gantung sepatu. Sang kapten yang memimpin Milan menjadi kekuatan yang pernah ditakuti Eropa. Seorang bek legendaris Irosoneri yang begitu dicintai publik San Siro dan diidolakan para bek tangguh dunia. Inilah Paolo Maldini. Paolo Maldini lahir pada 26 Juni 1968 di Milan, Italia. Dia merupakan putra asli Milan, anak dari legenda Irosoneri Cesare Maldini. Maldini muda memulai debut di musim 1984-85 pada usia 16 tahun. Dia dipromosikan pasca namanya tampil apik saat membawa tim junior Milan mendulang Coppa Italia Primavera. Di musim perdananya, Maldini berkesempatan untuk mendapatkan ilmu langsung dari seniornya yang juga mengawal jantung pertahanan Milan, Franco Baresi. Musim perdananya di Milan terbilang berjalan sempurna. Maldini sukses mendulang 25 laga di musim tersebut dan sukses mendulang Scudetto dan Supercoppa Italia. Tidak hanya sukses sebagai debutan, Maldini boleh dibilang menjadi palang pintu yang lumayan kompleks lantaran sempat menjajal berbagai posisi di lini belakang mulai dari bek kanan, kiri, hingga bek tengah. Tetapi, center back menjadi yang paling sering dilakoninya sampai dia gantung sepatu. Kejayaan AC Milan mulai terlihat seiring kedatangan Silvio Berlusconi di tahun 1987. Taipan asal Italia bahkan membawa Arrigo Sacchi dari Parma di tahun yang sama. Milan mulai berbenah. Mereka mendatangkan trio Belanda dalam wujud Marco van Basten, Ruud Gullit, dan Frank Richard. Selain itu, mereka juga memiliki beberapa bek tangguh dalam wujud Paolo Maldini, Billy Costa Curta, Mauro Tassotti, hingga sang jenderal Franco Baresi. Kehadiran Sachi sebagai juru taktik juga membawa pengaruh besar bagi Maldini. Dia menjelma menjadi palang pintu yang disegani di awal karirnya. Dalam komando pelatih berkepala pelontos itu, Maldini mudah sukses membantu Milan mendulang gelar Liga Champions pasca mengandaskan wakil Rumania dengan skor 4-0. Kegemilangan Milan tak lepas dari peran besar trio Belanda. Namun sosok Maldini yang membantu mengawal jantung pertahanan jelas tak bisa disepelekan begitu saja. Semusim berselang, Milan kembali merajai Eropa dengan mengandaskan Benfica di final Liga Champions 1989. Di usia yang baru menginjak 21 tahun, DNA juara Maldini sudah terbangun dengan mendulang sepasang gelar bergengsi di benua biru dalam kurun waktu dua tahun saja. Luar biasa. Sayang, suksesnya karir di klub tidak mampu ia tularkan kala memperkuat timnas Italia. Bahkan, sampai akhir karirnya di timnas, Maldini belum mampu mempersembahkan gelar bagi negaranya. 
Capaian tertingginya adalah membawa Azuri ke final Piala Dunia 1994 yang digelar di Amerika Serikat sebelum akhirnya kandas melalui adu penalti dari Brazil di Partai Pamungkas. Kembali ke level klub, Sachi memutuskan mundur dari jabatan pelatih dan mereka menggantinya dengan Fabio Capello. Di tangan Don Fabio, Milan kembali menunjukkan kelas dengan tampil garang di Eropa. Dengan catatan mampu melaju ke babak final Liga Champions, tiga musim berturut-turut, yakni musim 1992 hingga 1995, dengan satu di antaranya, keluar sebagai juara pada musim 9394 setelah mengandaskan Barcelona dengan skor 4-0. Sedangkan dua lainnya harus kalah dari Marseille musim 9293 dan Ajax Amsterdam musim 9495. Maldini sejatinya sempat mendapatkan tawaran dari Chelsea di tahun 1996. The Blues sempat memberikan tawaran serius namun kesetiaan pada AC Milan akhirnya membuat Maldini bertahan dengan seragam merah hitam. Setelah memutuskan bertahan, semusim berselang, Franco Baresi pensiun sebagai pemain di musim 97-98. Pasca pensiunnya Baresi, tongkat estafet kepemimpinan resmi turun ke Paolo Maldini. Di pertengahan tahun 90 hingga menjelang tahun 2000-an, Milan sempat mengalami performa kurang baik. Mereka hanya mampu menjadi tim kuda hitam di kancah domestik yang membuat Fabio Capello harus menyudahi kebersamaannya dengan Milan. Loyalitas Maldini terus diuji. Dengan keadaan tim yang bisa dikatakan buruk, dia terus setia mengawal pertahanan Rossoneri. AC Milan yang sempat terseok pada akhirnya berhasil bangkit. Musim 2001-2002, restorasi pun dimulai. Milan mulai mendatangkan pemain segar dalam wujud Andrea Pirlo hingga Andri Shevchenko. Meskipun begitu, tim kokoh tidak pernah dibentuk dalam waktu semalam. Proses adaptasi masih berjalan dengan wajah baru. Di musim tersebut, Milan belum mampu menorehkan trofi apapun kecuali finish di peringkat 4 Serie A. Semusim berselang, pada 2002-2003, Dewi Fortuna nampak mendekat dengan Milan. Di bawah arahan Carlo Ancelotti, Milan dan Juventus memainkan All Italian Final di Old Trafford. Milan keluar sebagai juara, pasca menang adu penalti atas Juventus. Pada tahun yang sama, Milan juga sukses menjuarai Coppa Italia. Setelah merajai Eropa dan mendulang gelar di kancah domestik, mereka kembali keluar menjadi juara musim 2003-2004. Milan kembali sukses menjuarai Scudetto dan menjadikan Shevchenko sebagai top skor dengan raihan 24 gol di kancah Liga. Meski konsisten di kancah domestik, Milan harus kembali mengalami deja vu di kancah Eropa. Marcos Cafu dan kolega sukses menembus babak final Liga Champions di musim 2004-2005. Di laga pamungkas, Maldini mampu mencetak gol cepat dan Milan unggul 3-0 di babak pertama pada laga yang digelar di Istanbul. Namun jelang akhir laga, Liverpool memberikan hasil akhir 3-3. Setelah perpanjangan waktu, Rossoneri dan Reds harus melalui babak adu penalti. Nahas, mereka kalah dari Liverpool. Hasil ini menjadi anti klimaks dan menjadi pengingat kalau mereka harus kalah dari Marseille di awal medio 90-an lalu. Dua musim berselang, tahun 2007 Milan kembali melaju ke babak final Liga Champions dan kembali berhadapan dengan Liverpool. Di sini, Milan berhasil membuktikan kekuatannya 
dengan menghancurkan The Reds lewat dua gol Filippo Injagi. Liverpool harus mengakui keunggulan Milan dan Maldini menjadi sosok yang dua kali mengapteni Milan kala timnya menjadi juara di Eropa. Memang kala itu, Milan diperkuat oleh generasi terbaiknya sekelas Ricardo Kaka, Gattuso, Pirlo, Sidorf, hingga Injagi. Akan tetapi, adil seorang Maldini dalam pertahanan dan kepiawaian memimpin rekan-rekannya tentu tidak bisa diremehkan. Setelah itu, karena kondisi fisik yang terus menurun, Paolo Maldini memutuskan pensiun sebagai pemain pada musim 2008-2009 di usia 40 tahun. Maldini sukses mengepak 901 laga bagi Milan di berbagai kompetisi dengan mencetak 33 gol serta 43 assist. 647 pertandingannya di Liga Italia menjadikan Maldini sebagai pemain dengan penampilan terbanyak di Serie A setelah Gianluigi Buffon. Dalam 22 tahun karirnya bersama AC Milan, pemain yang begitu tangguh, loyal, berkarisma, legenda dari para legenda, Paolo Maldini mampu mengantarkan i Rossoneri meraih 25 trofi. Lima gelar di antaranya adalah titel Liga Champions sebuah torehan yang sangat luar biasa karena lima trofi champions tersebut dia dapatkan hanya dari memperkuat satu klub saja. Sebuah pencapaian yang mungkin saat ini sangat dirindukan oleh para pecinta AC Milan. Saat ini, Maldini tengah menjabat posisi sebagai direktur olahraga klub. Perjuangannya dilanjutkan oleh sang anak Daniel Maldini yang juga memperkuat AC Milan. Grazie, Paolo Maldini.